你状告的人在太渊，这里是天泉。你去太渊告吧。大人，此女虽然是太渊人士，但此女喜欢东游西荡，并且近期便潜伏于天泉境内，就在瑶城之中。而且此女骗财骗色，难保不会荼毒了我以后，再有其他人受害。望请大人念在苍生梨树，尽早捉拿此女归案。铁城，在。这个人妨碍公务，将他拖出去。拖出去啊？就是。此案特殊，隔日再审。大大人，来喝一个。嗯。哎，你说那个袁先生到底什么来路啊？怎怎么福大人这么讨厌他呀？这这事儿你就别打听了啊。你说说看啊。哎，你看那个那个袁先生，气派非凡呐。然后和宗先生交情也也很好，那为什么福大人那么讨厌他呢？哎，你你说说说说说，他们两个到底到底什么关系啊？你想知道啊？啊，想知道想知道。嗯，啊，他俩没关系。福小姐，福大人，不许背后八卦。没没没八卦。福大人，你叫我什么？嗯，不不不，福瑶。哎，我看见今天心情不太好，干脆我带你去个地方。好啊，反正闲着也是闲着，去哪儿？哎，你看今儿天冷，大雾，城外肯定有幻境鸣沙看，那可是咱们南荣冬天里最好看的奇景了。要不我,我带你去看？好，那便去吧。好好好，走走走走走。哎，不带我去吗？你这个叛徒，你就在这好好待着吧。哎，来来，这边，哎哎，走走走。哎，福瑶，你听，你听，你听。你听这幻境鸣沙真神奇，传出来的声音。比人唱的都好听啊！不过这不是幻境鸣沙吗？只听到鸣沙了，幻境在哪儿呢？哦，沙海幻境在高处，咱们得去那儿。哎，这边。哎，慢点，慢点。是徐元山。嗯，我们南荣虽然荒凉，但杀神有灵。这幻境鸣沙，就是天地给的奇观。只要心里有，便能看到想看的风景。南荣沙海，最懂人的心思。太渊水墓。别让他跟着我提车。
这样当真有意思啊？你不怕我把他伤着？哎，谁伤着谁可不一定呢啊！启程。你伤没好痛，却要这样耍横，你叫我怎么不心疼你？放开我！何种身份出现在你面前？在你面前的我，一直是真实的我。又或者说，自从我遇见你，我就不再是原来的自己了。我那日在你父皇禅房里面已经看到了，你跟佛莲情投意合
，母后。吉儿，你来了。无极太子，好久不见。公主，我是玄机佛莲，师太子。玄机图事关五州生死大局，佛莲公主能够亲自前来献图，解决雨树衰微的燃眉之急。无极代天权皇城，谢过了。佛莲此行，不仅是为了五州，更是为了为了太子殿下。我也等你很久了。正巧今日所有王室的人都在，不如趁这个好日子，把天权和玄机的联姻拟定诏书，昭告天下吧。联姻？我怎么不记得？你我之前早已订了婚约，你忘了？这事情其中的真真假假、虚虚实实，我还需要一点时间才能证实。如此非常之事，特情愿取消。与天权太子婚约，佛莲一早便知道福耀他与你的关系非同寻常，便下定决心，要让他身败名裂。从城外见到他时，便设下了这个局。可是我明明，明明在你父皇禅房中看到。你所看到的，都是父皇希望你看到的。难道都是假的？世上至高绝顶的能耐，不是杀敌无数，而是诛心无声。在父皇那里，一水、一木，都早已尽是玄机；在他那里，可以窥见真实。也可以拟化虚幻，我不敢信，也不敢不信。世人皆以为，君父皇帝潜心参禅，不问世事，可事实上，不过是看多了人心，不愿意直面那些丑恶罢了。我父皇，是我最敬仰的人，可我从小就知道。他除了是我的父皇，更是五州的君主。而身为五州的君主，有些事他不得不做。他所做的一切，都是他认为对设计最有利的事。除了你，是个意外。是我绝对不会放弃的意外。天。你这个骗子！干什么？别动！麻烦。我喜欢为你这么麻烦。你这个人嘴甜起来的时候，简直是无人能及。那也未必见得。我看你身边那个铁城，也很会献殷勤。吃醋呢？我才不会吃醋，我也不担心别人会把你抢走
，因为我缺陷，我绝对是那个对你最好、最值得你托付的人。若是有一个比我更胜一筹的人出现，那我会努力，做得比他更好。西南方向有人来，兄弟们，今天大家都辛苦了，各支队伍都表现得非常好。我们今晚就在这里歇歇脚，大家该吃吃，该喝喝。明天一早，我们继续开拔赶路，好吗？好，好，好，散了。尸鬼，你认得？黑荣寨的大当家，他来这干什么？他与长孙平若暗中勾结，看来这次暗中行军，背后不简单。我有个主意，不如你和我。不行，这种查探虚实的事情，我去就好了。你在这等我，啊？天君太子了不起啊！你，强龙不压地头蛇，懂不懂？行，反正你也不会听我的，我们一起去看看。那边有人，快！猪猪，快走！猪猪，芙蓉姐姐。没事吧？没事。这边九六，我们先走。走啊！你说啊你，许久不见你，看起来憔悴了许多。要你五哥哥看见你现在的样子，得多心疼你啊！你就会取笑我。哎，我是不是丑了许多？没有，可精神了。我还不是因为担心他，我才憔悴成这样的。你一直在找他，嗯。你什么时候跟丢他的？那日他离开太渊，我就一直悄悄跟随他。我以为他是往天煞去，没想到是去了格雅沙漠。格雅沙漠，五州最为神秘的死亡沙漠，去的人十有八九是回不来的。那天风沙特别大，我就找了一个地方躲起来。等风停了，我再出去找，结果什么踪迹都没有了。而且特别奇怪的是，我怎么绕都绕不出去，就一直在原地打转。后来没有办法，水和干粮都要吃完了，我就想，要不去盘都城里碰碰运气，说不定啊，我五哥哥已经回家了。可是没想到，我刚走到半路，就被我爹给抓回去了。他非要我跟我们族里那个什么大法师的儿子成亲，我当然不肯了，我就以死相逼，他就怕了，我这才有机会逃出来的。哎。芙瑶姐姐，那你知道我五哥哥的下落吗？我也一直很惦记他呢。刚刚那些土匪，为什么一直追着你啊？那群土匪，小气死了！我就偷……啊，不不不，我就牵了他们一匹马，还派那么多人来追我。姑娘，嗯，你是琼叶族人吗？你怎么知道？看清楚了吗？当真是那个姚城县城？小小的也不敢相信呢，还多看了好几眼，就是他，绝对错不了大哥。当初就不该放他们走，是不是一王的人，单凭一块令牌还说不清楚。就算是又如何？一而再，再而三的坏我大事，现在谁也保不住他。小的这就带人把他抓回来。罢了，别追了。小打小闹有什么意思？要整，就整大的。是时候让他领教领教咱们黑荣寨的威风了。好，好，好，好，好，好，好，我说你怎么那么聪明，知道我是琼叶人，原来是因为这颗海珠王。嗯
。琼叶是什么族啊？琼叶是五州最古老的族群之一。以前琼苍圣战之后，天下曾分作五国，除却今日的天权、太渊、天煞、玄机以外，琼叶曾经是一个强大的国家，还因为有极为特别的古幻之术，一度有取代天权皇城之势。那为何？现在只剩下四国了呢。后来，琼叶南北两个王自己跟自己打架，弄得四分五裂。我们这支族人本来就出自山林，分裂以后就躲进了山林，也没有心思掺和外面的事了。琼叶国再也成为不了国了。姑娘，你这颗不是海珠，是上古神兽的内丹，你不是普通的琼叶族人。你怎么什么都知道啊？不理你了。怎么了？锁清毒。你体内的锁清毒复发了。你坐好不是你的敌人，不然就要被你的眼神杀死了。那你可以选择当我的亲人。谁要当你的亲人？我一人，可敌万人；你一人，可敌我。你刚才用的是天权的魂息术，对不对？魂息术是天权和穹苍共有的秘术，我知道五州只有一人会。你就是天权的太子，长孙无忌。是我。我问你，是不是所有的异族人都该死？他们都如草芥，随你摧残践踏。我现在不想说这些。你体内气毒被触发了，我带你去找宗月。别走，回答我是不是？小尾巴，是不是有什么误会？你现在不要多说话，走。丫、啊、你吴金莲，扶摇，我不是故意的。扶摇，你醒了，还疼不疼啊？我没事，我真的不是故意的。我知道，你快想想怎么补偿我。你想让我怎么补偿你，我都照办。那让我想想，我好久没有吃，没吃宗月给你熬的药了。我警告你啊，以后不要再擅自做主，替我挡刀，还受了伤。要再这样，我饶不了你，更饶不了闯祸的人。来，我来，小心，我自己来喝。我我想自己待一会儿。你们先出去吧。那你好好休息。嗯。从来没见过小尾巴这么生气。无情，不管你和他之间是有误会还是仇恨，我都希望你们能好好的。
。如果我记得没错，你的父亲叫亚兰之，祖父叫亚兰和珍。你的不足，是当年寒山王亚兰义之脉，如今到了你这一辈，应该是第四十五代，是吗？亚兰公主。你想杀我，是因为那件旧事吗？当年，是谁挑起琼叶南北纷争？是谁要借兵给南王，让他对付自己的手足兄弟？又是谁让奸细混进北庭，偷走帅印，将尊贵的北王放逐的？是我。我爹爹原本是族人最崇敬的英雄，却被你赶进了山林。就算他还是北王，但在琼叶人心里，他再也不是那个无所不能的英雄了。是你害了他。你父亲的感受，我不能顾及。虽然琼叶南北分离并非我的本愿，但在我眼中，只有五州的利益。没有什么穷叶的利益。等你将来继承了北王之位，你应该能明白我的苦心。我不懂什么权谋政治，我只知道你是我们穷叶族的仇人。那我给你这个机会，你现在可以动手杀我。而我不会还手。我不杀你。杀了你又能怎么样呢？琼叶还是那个分裂的琼叶，什么都改变不了。若是你继承了北王之位，你会想办法收复人心，一统琼叶吗？我一定会。好。我长孙无忌起誓，等你日后真正强大，统一穷叶不足以后，若你依然想杀我，我愿意陪你一战，把你当成我真正的对手。在那之前，我们先把个人恩怨放在一边，好吗？慌慌张张的干什么呢？曾先生，这不是无极太子前一段时间给扶摇姐带了好多礼物吗？我找到一瓶这个玉泥坊的养颜露，听说对女子的皮肤特别好。我看猪猪最近这么憔悴，应该用得上吧？你倒是挺会借花献佛呀！哎，好香的，你闻闻。格雅玫瑰，这你都闻得出来啊？
，还有黄芩根、甘草、百花百合。哇，你这个鼻子真的不愧是医生啊！那那你还是别闻了，人家的所有配方都被你闻去了，怎么做生意啊？只是知道原料而已，他们肯定还有他们独特的秘方。啊，那……哎啊，外面何事那么喧闹？不知道。哦，好像是百姓请杀神呢。啊。嗯，左先生，还我吧。没想到这个地方的净神节还挺有意思。黑龙寨连夜开拔，西南边陲又有大批流民匪类被袭招了。看来你这位皇兄是等不及了。一来他是怕我拿回他勾结南戎匪帮的证据，不如先下手为强；二来此次我孤身前来，不带一兵一卒，要除去我，这是最好的机会了。那你打算怎么办？如今局势不同于以往，自我离开皇城，怕是多了不少变数。那些倒戈的将领和朝臣，也并非鼠目寸光。看来你这位皇兄，这次下足猛药了。而今你身在南戎，就算再越丑为我，也怕鞭长莫及。你准备何时动身？他最近状态不好，经常对我很冷淡。他的所情之毒，当真无解。他身上毒性颇为复杂。如今只能靠药物压制，患得一时。一旦发作，除非找到真正的解药，否则回天乏术。我不会让这种事情发生。现在有了牵挂，一旦有了牵挂，他便是你的软肋。担心他，在意他，他便成了软肋。想要守护他。想要一辈子跟他在一起，这软肋变成了铠甲。我必须要更强大，因为突然之间，我有了渴望，一个比站在权力之巅更强大的渴望。接下来，铁城的挑战是我的荣幸。挑战，福小姐，他这是要跟你比试。跟我比试，好啊，正好我也很久没玩过了，那就来玩吧。啊，福瑶，我铁城参加净身节庆典以来，还从来没有输过。今天你要是让我输一次，我铁城的生命和灵魂就都是你的。那个靶心都射满了，你怎么射得中啊？哦，你果真赢了我！不赢，我要娶你！啊？什么？什什么？你说什么？你答应过我，我要是输了，我的生命跟灵魂全部都是你的。你不必这么客气了。啊，你能赢我，那更值得我要。我娘说了，说得不到自己想要的东西的男人，那算不得真正的男人。帮我谢过你娘。嗨。你什么人？若是我赢了你。你的身体和灵魂也属于我吗？对啊，对啊，这是你说的规矩吗？啊？怎么样，敢不敢比一场？比就比
赢得美人心靠的不是胡搅蛮缠，你懂吗这是最美姑娘的评选，你怎么不参加、啊？比不过。今年的花魁是吴桑。进神节，我听说拿到哪个姑娘的手帕，就可以大大方方直接娶回家。你的锦帕呢？大美人，替我大哥收下了。我说你躲在哪儿呢？原来自己在这喝闷酒呢，我陪你喝生闷气呢？生什么气啊？哎，那个姑娘挺漂亮的。你仔细听清楚了，你可以逃避我，拒绝我，可你没有权利亵渎别人的尊严，更没有权利干涉别人的选择。从雪原山到太原，到天泉，再到这儿，我一路追你而来，我的心思你不明白吗？你分明是愿意的，不是吗？那你为何要拿刀子一道一道的刺，一寸一寸的划
？难道就因为我是天辰的太子？天泉太子怎么了？天泉太子了不起啊！我跟着你，管你是谁。那是为什么？我需要一个原因。酒没了，我去拿酒。你说，你到底在怕什么？